നമസ്കാരം കമ്മസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇതിൽ ജോമട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിനാവശ്യമായ ഇക്വേഷൻസും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒൻപത് മാർക്ക് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് സെവൻ വൺ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് സെവൻ വൺ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഒരു ലൈൻ ത്രീ ഫോറും സെവൻ വണ്ണിലും കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതായത് ആ ലൈൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ത്രീ ഫോറും സെവൻ വണ്ണും ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ടു ഈസ് ടു ത്രീയിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ സെക്ഷൻ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർമുല എന്നത് എം എക്സ് ടു ഇതാണ് എം എം എന്നത് റേഷ്യോയുടെ ആദ്യമുള്ള നമ്പർ എൻ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കാണാൻ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ കോമ എം വൈ ടു എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ കോമ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് കോമ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കോമ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കോമ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം Calculate the slope of the line joining minus 1, 3 and 2, 5. We are going to ask the slope of the line joining minus 1, 3 and 2, 5. Equation y2 minus y1 by x2 minus x1. Or the y2 minus y1. Y is the difference in the y2. Divided by x is the difference. Here is the y2 minus y1. Y1 minus y2 is y2 minus y2 is y2. ഈ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയും ചെയ്യാം ഒരു രീതി പഠിച്ചു വെക്കുക സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ വൈ ടു എന്നത് ഈ പോയിൻ്റാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കും ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്നാകും ടു പ്ലസ് വൺ എന്നാകും അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ടു ഫൈവ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു നാല് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് വിച്ച് കട്ട്സ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് 2y വൈ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് ആക്സിസിനെ എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് ആ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റഫായിട്ടൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ എന്ന് കരുതുക ഈ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ പൊക്കമില്ല അതായത് വൈ ഇല്ല എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും പോയിൻ്റ് അതായത് y കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആക്കി കൊടുത്താൽ വൈ എന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് കാണണമെങ്കിൽ വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുക ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ആ ലൈൻ പോയി വൈ ആക്സിനെ എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ എക്സ് ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ
അപ്പോൾ വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതണം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് എ ഫൈവ് ത്രീ ആൻഡ് ബി മൈനസ് വൺ ഫൈവ് മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ഫൈവ് ത്രീ എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഇവിടെ റേഷ്യോ തുല്യമാണ് അതായത് വൺ വൺ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോർമുല തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി എടുത്തതാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർമുല ഇങ്ങനെ നോക്കുക എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എക്സ് വൺ ഫൈവ് എക്സ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ബൈ ടു വൈ വൺ ത്രീ വൈ ടു ഫൈവ് അത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു കോമ എയ്റ്റ് ബൈ ടു ആൻസർ ഫോർ ബൈ ടു എന്നത് ടുവും എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്നത് ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ എം മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ അഞ്ചാമത്തെ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ദിസ് ലൈൻ പാസ് ത്രൂ ടു ത്രീ റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ടു അതർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി ലൈൻ എന്നോട് പറയാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കുക നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിസ് അങ്ങ് വരച്ചിട്ട് ഈ എക്സ് ആക്സിസ് അതുപോലെ വൈ ആക്സിസ് സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ ലൈൻ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുക സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ലൈൻ ഞാൻ ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക മൈനസ് ത്രീ കണ്ടതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് ലൈൻ പാസ് ത്രൂ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ആ ലൈൻ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ടു അതർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി ലൈൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദ്യം വന്നാൽ ആദ്യം ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എക്സിന് സീറോയോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള വിലകൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇക്വേഷനാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇക്വേഷൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ത്രീ ഒരു പോയിൻറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഈ ലൈനിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സ് വൈ എന്നെടുക്കുക എക്സ് വൈ ബി എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി ലൈൻ ദർ ഫോർ സ്ലോപ്പ് ആ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടെ ചെയ്താലും സ്ലോപ്പ് കണ്ടാലും മൈനസ് ത്രീ തന്നെയേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ടു ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് വൈ ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു സ്ലോപ്പ് എന്നത് വൈ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു കാരണം എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ സ്ലോപ്പ് മൈനസ് ത്രീ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ ആക്സിൽ ആ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് നയൻ ഇനി രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ കാണാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് നയൻ അതായത് നയൻ ദർ ഫോർ സീറോ
വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം താങ്ക